Muy bien, bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Yo Jesús es Javier Herrero. Yo vengo a hablaros del agua, del agua el recurso más importante que hay en este planeta, de lo que los seres vivos dependemos y que sin ella no hay futuro ninguno. Todos sabéis lo que es esto, ¿no? Una botella, lo reconocéis fácilmente, una botella de agua en un recipiente de litro y medio, un estándar de cuando vamos a comprar cualquier botella de supermercado. ¿Cuánto más o menos diríais que cuesta una botella como esta? Pues eso, digo yo que supongo que diré, pues, bueno, depende de la marca, depende de, de la calidad del agua, depende de las cosas, pero seguramente pues entre 20 céntimos, 20, 30, 40, 50, hasta 70, si la botella es de otro color, etc. Bien. ¿Sabéis? Es un cálculo rápido. Nosotros cuando abrimos el grifo no medimos en litros y medios de agua. Medimos en metros cúbicos el consumo cuando uno abre el grifo de su casa o cuando empieza a llenar la, la bañera, cuando llenas la piscina, hablamos en metros cúbicos que es sobre lo que se nos eh, cobra el agua. Un metro cúbico son 666 botellas como esta. Es decir, que lo que se nos está cobrando equivale a 666 botellas como esta. Imaginaros lo que nos ocuparían 666. Y esa es la unidad de medida en realidad sobre lo que nos están cobrando el agua. Cada día, un español medio, es decir, seguramente todos nosotros consumimos unos 133 litros de agua. 133 litros de agua son 88 botellas como esta. Es una línea, una de esas filas de un palet como ese. Ahí hay 88 botellas por tres. Una vivienda con tres miembros de la familia consume un palet como este al día. A veces hasta no lo vemos representado así no nos damos cuenta de la cantidad ingente de agua que estamos consumiendo. Sin embargo, antes decíamos, bueno, esta botella pues, que costará 20 céntimos, 70, ¿cuánto costarían entonces 666? ¿Cuánto debería costar? Hay tanta diferencia entre el agua embotellada y el agua del grifo. Bueno, pues el agua del grifo en España de media tiene un coste de 1,92 euros al metro cúbico, es decir, el equivalente a las 666 botellas. En Castilla y León, la comunidad autónoma, por cierto, donde el agua es más barata, una botella como esta no llega a dos milésimas de euro. Es lo que está costando el agua que sale de nuestro grifo. Sin embargo, el agua, cuando compramos, nos están cobrando por el agua suministrada, pero no nos están cobrando por la depuración, por la distribución, todo eso es muy caro. En ese precio que nos están cobrando por el agua tan barato o tan caro, no voy a entrar si el precio del agua realmente es barato o es caro. Habrá quien diga que el precio del agua que se nos está cobrando es barato. Habrá quien diga que por lo menos comparado con el precio del agua embotellada es cara y la diferencia no es tan grande. Por lo tanto, cada uno que se haga esa pregunta si considera que es barata o cara el agua. Yo os puedo dar mi opinión, que creo que es excesivamente barata. Voy a hablaros de un par de retos, no voy a dar solución a los retos, porque los retos en realidad que tenemos por delante con el agua son enormes. Cada día oís noticias sobre la sequía, sobre la falta de recursos hídricos. Este fue, es un ejemplo que hicimos eh, a través de un sistema de telelectura eh, y de incorporar contadores a un municipio del norte de Burgos que no tenía ni siquiera contadores, es decir, ellos pagaban por la superficie de uso de su terreno, de su vivienda, etc. Cuando ya se decidió colocar contadores, con un sistema además de telemetría, el ayuntamiento calculó un ahorro del 30% de agua ese año. Ese 30% básicamente se basaba en el hecho de conocer los consumos. Pero los años siguientes, los dos años siguientes, eh, se ahorraba un 10% anual. Y eso ya no tiene que ver con el contador, tiene que ver con el sistema de telemetría. Es decir, desde que los coches nos permiten conocer el consumo de, de combustible que tenemos, somos capaces de levantar el pie y consumir algo menos. Desde, el que, desde que el termostato de nuestra vivienda nos dice la temperatura que tenemos o los sistemas nos dicen los consumos energéticos que estamos teniendo, somos capaces también de levantar un poco el pie de ese consumo. Bueno, pues con la información del agua que consumimos, también podríamos ser capaces de levantar el pie del consumo. Pero a ese precio, ¿merece la pena levantar el pie? Si sí, apenas nos cuesta nada. Y ese es uno de los retos que tenemos que, que conseguir, resolver ese problema, porque eso en realidad es un problema. Pero este ha sido un ejemplo del agua en realidad eh, de uso urbano, es decir, de, de agua de lo que consumimos. Pero el, 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 
los principales retos, los retos sobre todo más complejos, porque en realidad los retos del agua son tremendamente complejos, tremendamente complejos, nada de resolver, no se pueden resolver con soluciones sencillas, solo con soluciones verdaderamente complejas, es que la agricultura de regadío está consumiendo actualmente el 80% de todo el agua que se consume en este país. El 14 es las ciudades, que por cierto son ciudades donde se pierde aproximadamente el 15% del agua que se distribuye. Es decir, ese agua ya depurada lo estamos perdiendo con las tuberías. Y el otro 6% pues, tiene que ver con el sector industrial turístico. Por lo tanto, parece evidente que los principales retos que tenemos eh, para resolver con el problema del agua son en la agricultura de regadío. Y aquí es donde tenemos los retos quizás más complejos. Uno de los principales retos a los que estamos sometidos, eh, o vamos, o, o, o sobre los que tenemos que prestar especialmente atención, tiene que ver con un conflicto que hay ahora, que tiene que ver con el desarrollo, que tiene que ver con la naturaleza, que tiene que ver con lo que nos está ocurriendo. Estáis escuchando todos el, eh, que están decreciendo las lluvias, la sequía, eh, los problemas de los recursos hídricos, los problemas de los pantanos se nos están secando, los recursos hídricos subterráneos están en situaciones críticas. ¿Pero qué es lo que está ocurriendo? Hay muchos cultivos, por ejemplo, en el que veis en la imagen es uno que nos pilla bastante cerca, donde históricamente no se regaban, porque realmente el agua que llovía, o sea, con el agua que llovía era suficiente para eh, hacer crecer esos cultivos. ¿Qué pasa? Si ahora ese agua ya no llueve, se crea la necesidad de empezar a regar determinados cultivos, que antes no se regaban, y se están regando con los recursos hídricos que están precisamente con problemas, es decir, los recursos hídricos que están en situación crítica o con agua empantanada que está a niveles históricamente más bajos probablemente de, de los, por lo menos de los últimos años. Por lo tanto, el hecho de que llueva menos hace que encima el consumo crece. ¿Cómo se resuelve ese reto en la agricultura? Ese reto es mucho más complejo de resolver que el del consumo urbano. ¿Realmente somos capaces de resolver de forma sencilla y con soluciones básicas y sencillas como algunos proponen un reto tan tan complejo que dejamos que no crezcan los cultivos que dejamos eh, sin agua los recursos, ¿cómo podemos eh, resolver un reto tan tan complejo? Lo que sí que está claro ya sabéis ese dicho que dice que nadie se preocupa del agua hasta que se seca el pozo no podemos esperar a que se seque el pozo para de verdad ponernos serios con el tema del agua y empezar a valorar el agua en su justa medida y, si es necesario, a su justo precio. Esta botella, por cierto, la he rellenado con agua del grifo, por lo tanto, por menos de dos milésimas de euro, puedo beber casi casi todo el agua que necesito durante el día. 